Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber und Orange heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Trade-Card Wochen Vorschau und Tabletop Brett Spiel Vorschau Brett Brett Spiel Vorschau ich bin voll auf Englisch nein zu einer ganz normalen Wochen Vorschau wie ihr das sonst auch kennt ich bin ja jetzt eine Woche im Urlaub gewesen habe mich auch ein bisschen erholen können konnte keine zwei Wochen machen werde diese eine weitere Woche also demnächst nachholen kann ich euch noch nicht so fest sagen wann das sein wird da muss man gucken wie das zeitlich passt aber da werdet ihr früh genug informiert werden. Hier seht ihr schon wieder sozusagen den Tabletop Sonntag liegen. Und zwar kennt der Tabletop Fan mit Sicherheit den, Sicherheit den Osprey Verlag. Ich drehe das mal ganz kurz um. Ja, diesen schicken schönen Verlag. Osprey hat eine Adventure Serie. Die machen normalerweise macht Osprey ja Bücher, wie man ähm, wie die Armeen vom, von der Steinzeit bis äh, aktuell, was es gibt ausgerüstet sind, wie die Uniformen aussehen, mit welchen Farbmustern, die Hintergründe, die Geschichte. Des Weiteren macht Osprey auch ganz viele andere Sachen, Kampagnenbücher über bestimmte Schlachten, also nicht nur über eine Armee, wie sie aussah, sondern vielleicht auch mal eine Schlacht, wann auch immer sie dort stattgefunden hat, mit den Armeen, die dort stattgefunden haben. Das sind, glaube ich, so eine Kampagnenbücher, nennen die sich. Diese, diese Malsachen und diese Geschichtssachen über, über die Truppen nennt sich, glaube ich, Man at Arms. So heißt diese Serie. Des Weiteren hat Del Prado mit Osprey auch so einen Figurenbereich gemacht. Und sie machen jetzt Osprey Adventures. Osprey Adventures liest sich genau wie die normalen Osprey Bücher über ehemalige Schlachten. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist so. Also dieses Buch hier, das nennt sich Backhands. Da geht es um, ja ich will nicht zu viel verraten, Science Fiction sag ich mal. Starship Troopers, möchte ich mal dazu sagen. Und das ist ein richtig cooles Hintergrundbuch. Wenn man selber vielleicht mal ähm, ein Tabletop-Spiel machen möchte, hat man hier wirklich alles dabei. Aber das möchte ich euch in Ruhe erklären, wenn es dann dazu kommt am Sonntag. Sehr, sehr cool beschrieben ist es. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich habe ja jetzt noch ein paar Tage Zeit, um mir das reinzuziehen, das Buch. Sind auch wieder, glaube ich, 80 Seiten oder sowas. Also das ist schon ein bisschen was. Und das auf Englisch ist nicht immer so einfach, aber interessant. Trotz allem, wie gesagt, machen wir jetzt aber ganz normal weiter. Denn es geht gleich richtig geil weiter. Nämlich mit FIFA 365. Ein Blister mit limitierter Karte. Ja, ne, Jakub Blaszikowski, das kommt morgen dran. Und ja, ein paar Booster sind ja auch mit dabei immer. Da bin ich mal gespannt, was da noch so dran hängt. Das ist schon mal ganz cool. Ich würde sagen, wir machen das mal eben kurz weg. Ich zoome gleich mal raus. Dann haben wir Mittwoch, Star Wars Zeit, und zwar Serie 4. Bei der Clone Wars Reihe sind wir angelangt. Und da haben wir ja die ähm, große Tinbox mit 30 Karten, limitierter Karte, Spielregeln, alles mit dabei. Sieht auch schon mal richtig fett aus. Ich muss hier wirklich mal ein bisschen rauszoomen, glaube ich. Ich stehe hier einfach mal auf. Dann könnt ihr das gleich in Ruhe besser begutachten, weil da kommt noch ein bisschen mehr dazu. So. Zack, zack. Hier auch noch was. Jetzt zoomt er auch ein bisschen scharf. Ach, das läuft doch. So. So, also ihr habt seht, es ist schon mal richtig gut. Donnerstag, Superheldenzeit. Und da haben wir Batman. Mehrere batman Stickertüten, Mal ausnahmsweise nicht von Tops oder Panini, sondern von Upper Deck. Und das wird sicherlich auch geil. Da haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Genauso wie wir langsam aber sicher auf ähm, die, ja, das letzte Drittel der Bilder kommen. Zumindest die Hälfte langsam voll kriegen. Zumindest die Hälfte, würde ich sagen. Freitag, Bundesliga-Zeit. Diesmal wieder mit aktuellen match attacks karten der abgelaufenen Saison. Zehn Stück sind ja immer drin. Fünf Booster, also 50 Karten. Ein kleiner Wink an Momo. Ja, diesmal verzähle ich mich nicht. Und dann haben wir den Samstag. Und da haben wir ja entweder die Zombies oder die Duckstars. Und diesmal sind wieder die Duckstars dabei. Und auch hier... Wahnsinn, Wahnsinn. Acht Booster. Ich weiß nicht, ich glaube, da sind immer fünf drin bei Tops. Die machen ja auf, sind fünf drin. Acht mal 45. Hey, hey, es läuft. Ich habe eine Ausspielung. Also, das wird sicherlich wieder eine richtig geile Woche. Ich freue mich total schon drauf. Ich zeige euch vielleicht auch nochmal, wenn ich das hinkriege, ein weiteres Modellset, wo ich gerade noch dran hänge. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn ich es schaffe, zeige ich es euch jedenfalls auf alle Fälle. So, das war's dann für heute. Ihr seht, die Woche ist schon wieder vollgepackt. Sonntag dann der Tabletop. Dienstag mit Backhands. Ja, euer No Orange sagt dann Ciao, Tschüss und Goodbye.